వెల్కమ్ టు డబల్ సిక్స్ టీవీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రోజు రోజుకు రేవంత్పై చర్చ కొనసాగుతుంది రేవంత్ అరెస్ట్ పైనే సొంత పార్టీ కాంగ్రెస్ నేతలే విమర్శలు చేస్తున్నారు అసలు రేవంత్ అరెస్ట్ ఎందుకు జరిగింది రేవంత్ పైన సొంత పార్టీ వాళ్ళే ఎందుకు విమర్శలు చేస్తున్నారు రేవంత్ విషయంలోనే ప్రధానంగా రాష్ట్ర రాజకీయంలో వేడి రాజుకుంటుంది దీనికి సంబంధించిన మరింత సమాచారం తెలుసుకునే ముందు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికార ప్రతినిధి చారగొండ వెంకటేష్ గారు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు ఆయన అడిగిన మరిన్ని చర్చను కొనసాగిద్దాం ప్రధానంగా రేవంత్ను అరెస్ట్ వెనుక కాంగ్రెస్ నేతల అస్తం ఉంది అనేది ఒక చర్చ జరుగుతుంది రేవంత్ అభిమానులు విమర్శిస్తున్నారు అసలు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఇట్లాంటి రాజకీయం ఉందనుకోవచ్చు ఇప్పుడు బయట ఎన్ని చర్చలు జరిగినా అంటే ఎదుటివాడు బురద జల్లడం అనేది మా పార్టీ చాలా బలంగా ఉంది కాబట్టి చాలామంది బురద జల్లేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు అంటే రేవంత్ రెడ్డి గారి అభిమానులు చేయట్లే అది అంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళే దాన్ని ప్రచారానికి తీసుకొస్తున్నారు అంటే చాలా అంటే కథనాలు కూడా మీడియాలో వస్తున్నాయి దుర్మార్గం ఏంటంటే ఈరోజు చాలా అంటే జర్నలిజంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళే దీన్ని చర్చ మీదకి తీసుకొచ్చి విత్ఇన్ ద పార్టీలనే ఈయనను రేవంత్ రెడ్డి గారిని వ్యతిరేకిస్తున్నారని చెప్పేసి ఒక రచ్చ చేస్తూ ఉన్నారు దాన్ని ఎవరు కూడా అర్చించట్లే ఎవరు కూడా దాన్ని అంటే సమాజం కూడా దాన్ని లెక్కలో తీసుకోవట్లే వాస్తవానికి అయితే దాన్ని ఏం చేస్తున్నారంటే రేవంత్ రెడ్డి గారి అభిమానులే సొంత పార్టీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళే వ్యతిరేకిస్తున్నారు అని చెప్పేసి అంటున్నారు అని చెప్పేసి అది బయట ప్రచారం చేస్తున్నారు కానీ అది కాదు వాస్తవానికి మా పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు అట్లా చేరు ఎందుకంటే తాను కూర్చున్నటువంటి చెట్టును తానే నరుకున్నటువంటి పరిస్థితి రాదు ఎందుకోసం అని అంటే మనిషి అన్నవాడు ఈ సమాజంలో ఈ ఆధునిక సమాజంలో ఎట్లా ఉంటాడో తెలుసు మీకు అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావాలని చెప్పేసి అందరూ పోరాటం చేస్తున్నారు మా పీసీసీ అధ్యక్షుని కాడి నుంచి అదేవిధంగా అపోజిషన్లో ఉన్నటువంటి భట్టి విక్రమార్క్ కాడి నుంచి ముఖ్యంగా రేవంత్ రెడ్డి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారి పోరాటం మొత్తము టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం నుంచి ప్రజలను ఎట్లా విముక్తి చేయాలనే ఒక ఏకైక లక్ష్యంతో పోరాటం చేస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ పోరాటాన్ని జీర్ణించుకోలేక టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి కొమ్ము కాస్తున్నటువంటి కొంతమంది అంటే మీడియా సంస్థలు ప్రచారం చేస్తున్నాయి కాబట్టి మా పార్టీలు ఎవరు అట్లా వేసేటువంటి ప్రసక్తే లేదు విహెచ్ కానీ జగ్గారెడ్డి కానీ దామోదర్ రాజనరసింహ కానీ ఇట్లాంటి వాళ్ళు చూస్తే డైరెక్ట్గా రేవంత్ రెడ్డి చేయడం ఇట్లాంటిది తప్పు అని మాట్లాడుతున్నారు కదా అంటే ఇక్కడ పీసీసీ పదవి కోసమే వీళ్ళంతా కామెంట్ చేయడం ఎట్లా అనుకోవచ్చు మీరు రేవంత్ రెడ్డి ప్రియ శిష్యుడిగా పనిచేస్తున్నారు కదా రేవంత్ రెడ్డి ఏమంటున్నారంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో ప్రజాస్వామ్యం ఉంటుందండి ఈ ప్రజాస్వామ్యంలో ఎవరైనా ఏమైనా అడగచ్చు అయితే అది అది ప్రజాస్వామ్యముగా బయటకు వచ్చి మీడియా ద్వారా అడగడం అనేది కొంచెం బాధాకరము అది మంచి పద్ధతి కాదని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు మా ఏసీసీ జనరల్ సెక్రటరీ తెలంగాణ ఇన్ఛార్జ్ కుంతియా గారు కూడా చెప్పారు చాలా స్పష్టంగా మీరు ఏదైనా ఉంటే లోపల మనం మాట్లాడుకున్నాం కానీ బయట మీడియాకి ఎక్కి మాట్లాడద్దని చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఆర్డర్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ రోజు నుంచి మళ్ళీ మాట్లాడలేదు ఎందుకంటే రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇష్యూ అనేది ఆయన సొంత వ్యవహారం కాదు రేవంత్ రెడ్డి గారు మొదటి నుంచి మీకు తెలుసు చూస్తూ ఉన్నారు ప్రజలు కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏకైక లక్ష్యం ఏంటంటే ఈ ప్రభుత్వము చేస్తున్నటువంటి కుట్రలు ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి అవినీతి మీద ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి అక్రమాల మీద పోరాటం చేస్తుండే తప్ప తన సొంతం కోసం కాదు నిజంగా ఆయన సొంతం కోసం మనం అనుకుంటే మొదటి నుంచి చూడండి ఆయన చరిత్ర అంతా చూడండి ఆయన ప్రతిపక్షాల నుంచి వస్తుండే ఆయన కావాలనుకుంటే వేరే పార్టీలలో పోయి మంచి పొజిషన్లో ఉండొచ్చు కానీ నిజంగా ఆయన ఏదో చేయాలి ప్రజలకు మనవంతు సహకారంగా కింది స్థాయి నుంచి వచ్చినటువంటి వాడిగా ఈ సమాజానికి అంటే నా నుంచి ఏదో ప్రతిఫలాలు అందాలని చెప్పేసి అనుకుంటా ఉన్నాడు విహెచ్ విహెచ్ చూస్తే విహెచ్ రేవంత్ తన సొంత నిర్ణయం కాబట్టి అట్లా ఎవరికి పార్టీలో చర్చించకుండా పెళ్ళి మాట్లాడడం జరిగింది అనేది స్పష్టంగా వి హనుమంతరావు మాట్లాడుతాం మీరు కాదంటున్నారు కదా అంటే మీరు చూడండి అంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీ పల్లె ప్రగతి పట్నం ప్రగతి అనే కార్యక్రమం పెట్టారు పెట్టిన తర్వాత రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏం చేశారు అసలు మీరు పల్లె ప్రగతి చేయట్లేదు పట్నం ప్రగతి ఇదంతా బోగసు అసలు అసలు గ్రామాలలో కానీ పట్టణాలలో కానీ మీరు డబల్ బెడ్రూమ్లు ఇస్తున్నారు కదా ఆ డబల్ బెడ్రూమ్లకు సంబంధించి ఎక్కడ ఇచ్చారు చెప్పండి ప్రగతి ఎక్కడ ఉంటుంది నిజంగా అట్టడుగు స్థాయిలో ఉన్నటువంటి పేదలకి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తున్నటువంటి మీ హామీని నెరవేర్చారా నెరవేరిస్తే ప్రగతి ఉంటుంది మీరు ఏం చేయకుండా పల్లె ప్రగతి పట్నం ప్రగతి ఎట్లంటారని చెప్పేసి ఆయన నియోజకవర్గం పార్లమెంటు మల్కాజ్గిరి పార్లమెంటు పరిధిలో పట్నం కోసం కార్యక్రమం పెట్టాడు అంటే అందరికీ ఇంటిమేష
ఎవరు కడగకుండా రేవంత్ రెడ్డి గారు అంటే మమ్మల్ని అడగకుండానే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నాడు మాకు అడగకుండానే నిర్ణయాలు తీసుకుంటా ఉన్నాడు అనేది అది తప్పు చాలా ఎందుకోసం అని అంటే ఈ కార్యక్రమం పట్టణం కోసం అనే కార్యక్రమం పెట్టినప్పుడు ఏసీసీ ఇన్ఛార్జి కుంతియా గారికి ఇచ్చారు సమాచారం పీసీసీ అధ్యక్షుడు గారికి ఇచ్చారు అందరికి ఇంటిమేషన్ ఇచ్చారు ఇంటిమేషన్ ఇచ్చే చేస్తూ ఉన్నారు అయితే ఇక్కడ ఏం జరిగిందనంటే కొంతమంది కావాలనే అంటే రేవంత్ రెడ్డి గారు చాలా అంటే విషయాల పట్ల చాలా క్లారిటీ ఉంటుంది అంటే పోరాటము ఎప్పుడు అంటే అవకాశం ఇప్పుడు మీరు చూడండి ప్రభుత్వము అంటే మన ప్రతిపక్షాల్లో ఉన్న ప్రతిపక్షంగా ఉన్నప్పుడు ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి అక్రమాలను ప్రశ్నించేటప్పుడు చాలా అలర్ట్గా ఉండాలి చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి అట్లా ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ప్రభుత్వం చేసేటువంటి అవినీతి మీద కానీ ప్రభుత్వం చేసేటువంటి అక్రమాల మీద అక్రమాల మీద పోరాటం చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండి అక్కడ ఏ అవకాశం దొరికినా దాన్ని సద్వినియోగం చేసి పాటికి ఉపయోగపడేటట్టుగా పోరాటానికి సిద్ధమవుతాడు ఇప్పుడు కేటీఆర్ ఫామ్ హౌస్కి సంబంధించినటువంటి విషయం చాలా అంటే వెంటనే వాళ్ళు అలర్ట్ కాకముందే ఆయనకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే పోయి కార్యక్రమాన్ని అక్కడ లోకల్గా ఆయన నియోజకవర్గం ఎవరు మన చేవేళ్ళకు సంబంధించినటువంటి పార్లమెంటు పరిధిలో ఉన్నటువంటి మాజీ ఎంపీ విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి గారిని తనతో తీసుకొని వెళ్ళి కార్యక్రమం చేశారు అంటే ఆయన నియోజకవర్గానికి సంబంధించినటువంటి ఒక బాధ్యత అయితే ఉన్నాడు కదా అక్కడ సమాచారం అయితే వెళ్ళింది కదా అంటే కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే పార్టీల నిర్ణయానికి పార్టీలో అడిగిపోయే ముందే ఈ లోపు అంటే చేయదలుచుకున్నదంతా చేయదారిపోతుంది కాబట్టి కొన్ని విషయాలను మనం చాలా జాగ్రత్తగానే ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించేటప్పుడు స్పీడ్గా వెళ్తే మనం ప్రజలకు ఆ విషయాన్ని చెప్పగలుగుతాం ఈ దుందుడుకుతానమే కె రేవంత్ రెడ్డిని ఈరోజు జైలుకు పంపించింది అనేది కాంగ్రెస్ నేతలు బహిరంగానే ప్రకటిస్తారు అంటే ఒకటండి మీరు చరిత్ర చూడండి ప్రజల కోసము జైలుకు అన్న వెళ్ళేవాళ్ళు అంటే పోయేవాళ్ళు గొప్పలు ప్రజల కోసము ప్రశ్నించేవాడు ప్రశ్నిస్తే రాజ్యం ఎట్లా చేస్తుంది అనే విషయం మీకు అందరికి తెలుసు ప్రజలు కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు ప్రశ్నించేవాడిని ప్రజల కోసం కొట్లాడేవాడిని జైలుకు పంపిస్తారనే విషయాన్ని మనం చాలా క్లియర్ ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి రాజ్యము రేవంత్ రెడ్డి గారిని జైలుకు పంపించింది ఈ జైలుకు పంపించే విషయంలో ఆయన పోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ప్రజల కోసం అంటే ఆయన ఏదో స్పీడ్గా వెళ్ళి అంటే ప్రభుత్వం వల్లలో చిక్కాడు లేకపోతే ప్రభుత్వం ఆయనను అంచు వేస్తూ ఉన్నది దీనివల్ల మనకు ప్ర పార్టీకి ఇబ్బంది కలుగుతున్నది అనేది కొంతమంది వాదన కానీ ఇది కరెక్ట్ కాదని చెప్తా ఉన్నాం మేము ఎందుకోసం అంటే ప్రజల కోసం కొట్లాడినప్పుడు జైలుకైనా వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఆయన ఇంకెక్కడైనా వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు నా ప్రాణం ఉన్నంత ఒక విషయం గుర్తు ఒక విషయం గుర్తు చేస్తా ఉన్నాడు నా కొన్న ప్రాణం ఉన్నంత వరకు నా ఊపిరి ఉన్నంత వరకు ఈ ప్రభుత్వం మీద ఉద్యమం చేస్తూనే ఉంటా పోరాటం చేస్తూనే ఉంటా అని చెప్పాడు అంటే కొన్న ప్రాణం ఉన్నంత వరకు అంటే ఇక జైలుకు పెద్ద లెక్క కాదు కాబట్టి అదంతా ప్రజల కోసం చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమమే అట్లా మనం దీన్ని ఈరోజు చూడాలి తప్ప దాంట్లో ఇంకా అంటే గుడ్డు మీద ఈకలు పీకేటువంటి ప్రయత్నం చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదని చెప్తున్నాను అదే జైలుకు వెళ్ళిన రేవంత్ రెడ్డి గురించి ఇక్కడ ఉన్న కాంగ్రెస్ లీడర్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఎవరు స్పందించడం లేదు కదా అంటే స్పందించడం అంటే ఒకటండి ఇప్పుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి పీసీసీ అధ్యక్షుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి పీసీసీ అధ్యక్షుడు పార్లమెంట్ ఒకవైపు పార్లమెంట్ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ చాలామంది కార్యకర్తలకు కానీ ఆపోజిషన్లో ఉన్న లీడర్లకు కానీ పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది దాన్ని అంటే తోటి ఎంపీ కోమటిరెడ్డి వెంకర్ రెడ్డి కానీ చాలామంది కూడా అంటే అరెస్ట్ చేయడం అనేది తప్పని చెప్పేసి బహిరంగంగా ప్రకటనలు చేశారు పార్టీ కూడా ఉన్నది అసలు తెలంగాణలో ఉమ్మడి పది జిల్లాల్లో ఎక్కడికక్కడ పోరాటాలు జరిగినాయి ప్రతి నియోజకవర్గాలలో అంటే పార్టీ శ్రేణులే కదా పార్టీ శ్రేణులు రేవంత్ రెడ్డి గారి అభిమానులు అంతా కూడా కదిలి వచ్చింది కాబట్టి ఈరోజు కేసీఆర్కి సెగదాకింది అందుకోసం పార్టీ అనేది చాలా సీరియస్గానే రేవంత్ రెడ్డి గారి అక్రమ అరెస్టును నిరసిస్తూ అన్ని రకాలుగా పోరాటాలు జరిగినాయి ఒక ఎంపీని అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టడం ఇన్ని రోజులు జైల్లో పెట్టడము అసలు రేవంత్ రెడ్డిని సంబంధించిన కొన్ని సమస్యాత్మకంగా కాదు చూడలేమా అంటే వాస్తవానికి అండి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ప్రజాస్వామ్యం లేదన్నట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంది ఎందుకోసం అని అంటే చట్టాలు దుర్వినియోగం అవుతూ ఉన్నాయి అంటే ఒక చిన్న కేసు మీద పద్నాలుగు రోజులు ఈ రోజుకు ఫోర్టీన్ డేస్ ఆయన జైలుకి వెళ్ళి పద్నాలుగు రోజులు అవుతున్నట్టు అసలు రిమైండే పద్నాలుగు రోజులు చేశారు జడ్జి గారు అంటే ఈలోపు బెయిల్ వేసుకుంటే బెయిల్ వస్తుంది అంటే ఎక్కడిదక్కడ చట్టాలను తర్వాత తన పరిధిలో ఉన్నటువంటి అధికారులను అందరినీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేటట్టుగా ప్రయత్నం చేసి రేవంత్ రెడ
అంటే ఏ ఎవరైనా రాజ్యాంగ పరిధిలో చట్టాలకు అనుగుణంగా పనిచేసే పనిచేయాల్సిందే తప్ప ప్రధానమంత్రికి దగ్గర నుంచి కింది స్థాయి వరకు వార్డ్ మెంబర్ నుంచి ముఖ్యమంత్రి ప్రధానమంత్రి వరకు చట్టాలకు అనుగుణంగానే పనిచేయాలి ఇక్కడ చట్టాలకు అతిక్రమించి పనిచేయడం వల్ల అంటే నిజంగా ప్రశ్నించేటువంటి వాళ్ళు కానీ అదే కాదు ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజల యొక్క హక్కులు కోల్పోయేటువంటి ప్రమాదం ఉంది అందుకోసం మేము మేము ఏమంటున్నాం అంటే నిన్నగాక మొన్న మేము సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్లో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం ఏర్పాటు చేసాం భారత రాజ్యాంగము ఎక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ అవుతుంది నిజంగా పాలకులే ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాల్సినటువంటి పాలకులే తప్పుతో బట్టి అసలు ఆ చట్టం దుర్వినియోగం చేసేటువంటి పరిస్థితికి తీసుకొస్తే ఎక్కడ ప్రజాస్వామ్యం ఉన్నట్టు అందుకోసమే భారత రాజ్యాంగం చట్టము దుర్వినియోగం అనే అంశం పైన ప్రజా సంఘాలు మేధావులు వచ్చి మాట్లాడారు ఓ పక్క ఒక ఎంపీగా ఎంపీని రేవంత్ రెడ్డిని అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెడితే తోటి ఎంపీలు పార్లమెంట్లో ప్రశ్నించలేని పరిస్థితుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది అంటే మీరు అంటే ఇతర టీఆర్ఎస్ పార్టీ చూస్తే అదే అంశాన్ని లేవనైతుంది సమాధానం మీలేని కాంగ్రెస్ పార్టీ రోజు రాష్ట్రంలో ఉందంటే మీరు అంటే అదే మాకు కొన్ని కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి ఆ సమస్యలను అధిగమించేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది మాకు రాష్ట్ర దేశ స్థాయిలో మా అధిష్టానం మాకు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిష్టానం ఉంది జరిగినటువంటి చిన్న చిన్న పొరపాట్లను ఖచ్చితంగా ఇంటర్నల్గా కూర్చొని మాట్లాడుకుంటారు కోర్ కమిటీ ఉంటుంది క్రమశిక్షణ సంఘం ఉంటుంది అన్ని రకాలుగా అంటే జరిగినటువంటి చిన్న చిన్న లోపాలను అంటే మనకు అంటే పార్టీకి ఇబ్బంది కలిగేటువంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు మా పార్టీని ఎట్లా అది మేము ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే అంశం పట్ల ఖచ్చితంగా ఇక్కడ క్లారిటీగా కేంద్రం నుంచి కేంద్ర అధిష్టానం స్పందించి ఒక లాయర్ని ఇక్కడ వరకు పంపించే వరకు మీ రాష్ట్ర నాయకులు నిద్రపోతున్నారా అంటే ఒకటండి వాస్తవానికి రేవంత్ రెడ్డి గారి విషయంలో పార్టీ అధిష్టానం రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేది కొంచెం ఇబ్బందికరమైన వాతావరణంలో ఉంది కాబట్టి మేము అనేది ఏంటంటే దాన్ని ఇంటర్నల్గా చర్చించుకుంటాం అందుకోసమే మా పార్టీ ఏం చేసింది అంటే కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏం చేసింది సల్మాన్ ఖుర్షీద్ గారిని పంపించింది పంపించి అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇమిడియట్లీ రేవంత్ రెడ్డి గారికి అండగా నిలబడాలి మీరు వెళ్ళండి అని చెప్పేసి ఆదేశించారు కాబట్టి వచ్చారు వచ్చారు ఈరోజు వాళ్ళు వాదించరు వాది వాదించి ఈరోజు పార్టీకి సంబంధించినటువంటి విషయాల్లో ఇబ్బంది కలగద్దు అదేవిధంగా రేవంత్ రెడ్డి గారికి వెంటనే బెయిల్ రావాలనేది ఆదేశం ప్రకారమే ఆయన వచ్చి ఈరోజు జడ్జితో వాదించి అంటే బెయిల్ రావడం జరిగింది అందుకోసం మేము అనేది ఏంటంటే పార్టీ అధిష్టానం అనేది చాలా క్లియర్గా పార్టీ నాయకులకు ఇబ్బంది వస్తే అండగా ఎట్లా నిలబడాలి పార్టీని ఎట్లా ముందుకు తీసుకుపోవాలి రేపు ఎట్లా అధికారంలోకి తీసుకొచ్చి ప్రజా సంక్షేమం కోసం పనిచేయాలనేది పార్టీకి దగ్గర చాలా క్లియర్గా అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా అంటే ఒక ప్రజా సంక్షేమానికి దగ్గర ఉండబడేటువంటి పార్టీ చాలా వదు వదుడుకులు వస్తాయి దాన్ని అధిగమించి ఎట్లా ముందుకు పోవాలనే విషయం ఒక పెద్ద ప్రణాళిక ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓ పక్క కేంద్రంలో చూసుకుంటే ప్రియాంక గాంధీ రాహుల్ గాంధీ రేవంత్కు మద్దతుగా నిలుస్తుంటే రాష్ట్రంలో సీనియర్ల జూనియర్ల గొడవ ఏంది చేరగడం ఏమిటి అదే నేను అనేది ఏంటంటే మీరు అన్నట్టు ప్రజల పక్షాన నుండి ఎవరైతే కొట్లాడతారో వాళ్ళకు పార్టీ ఖచ్చితంగా అండగ నిలబడుతుంది వారికి అవకాశం ఇస్తుంది అందుకోసమే మీరు ఉదాహరణకు చూడండి కర్ణాటకలో డీకే శివకుమార్ గారిని అవినీతి పరుడు ఇది అది అని చెప్పేసి పెద్ద ప్రచారం చేసి జైలుకు పంపించారు ఈరోజు కర్ణాటకలో కర్ణాటక కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు ఎవరయ్యారు డీకే శివకుమార్ని చేశారు పార్టీ అధిష్టానం కేంద్రం ఆయనకి అవకాశం ఇచ్చింది ఎందుకంటే ప్రజల మధ్యలో ఉండి కొట్లాడతాడు ఆయన ప్రజల మధ్యలో ఆదరణ ఉంది ఆయనకు అందుకని రేపు కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలో తీసుకొచ్చేటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నాయి ఆయనకు అట్లనే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా రేవంత్ రెడ్డికి ఆ శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి పార్టీ అధిష్టానం గుర్తించింది గుర్తించిన కారణంగానే ఈరోజు రాహుల్ గాంధీ సోనియా గాంధీ దగ్గర నుంచి రాహుల్ గాంధీ ప్రియాంక గాంధీ గారు అండగా నిలబడుతున్నారు ఆ విషయాన్ని ఈరోజు ప్రజలకు మేము చెప్పదలుచుకున్నాం అదే ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్ర పార్టీని ఎదుర్కోవాలంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ బలంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది ఎంతైనా కానీ ఓ పక్క తెలంగాణ ప్రకటించిన విషయాన్ని సోనియా గాంధీ ప్రకటించిన విషయాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్తి స్థాయిలో ప్రజలకు అందించలేదు అనేది ఒక పెద్ద విమర్శ ఉంది అయినా రెండోసారి అధికారంలోకి రాలేకపోయారు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత రాబోయే ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత అయినా కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్రంలో బలపడుతుంది అనేది అసలు ప్రజల్లో అట్లాంటి చైతన్యం తీసుకొచ్చే నాయకత్వం కాంగ్రెస్లో పార్టీలో అసలు రేవంత్ రెడ్డి తప్ప ఇంకొకరు లేరు అనేది యూత్ వద్దకు మాట్లాడుతుంటే సీనియర్ల మధ్య 
అసలు సీనియర్లు రేవంత్ రెడ్డికి సహకరిస్తారా రేపు టీ టీపీసీసీ ప్రకటించితే వినా అయితే మీరు అన్నట్టు రెండు వేల పద్నాలుగులో అంటే తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత టీఆర్ఎస్ పార్టీకి అధికారం కట్టబెట్టారు తెలంగాణ ఇచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీకి అధికారం కట్టబెడతారని చెప్పేసి మేమేమి ఆశించలేదు అంటే నిజంగా ప్రజలకు ప్రజలకు సేవ చేయడం కోసం మాకు అధికారం వస్తే ఖచ్చితంగా సేవ చేసేవాళ్ళం కానీ ఆ రోజు సోనియా గాంధీ గారు మాకు అధికారం వస్తుందనే స్వార్థంతో తెలంగాణ ఇయ్యలే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తెలంగాణ విద్యార్థుల పోరాటాన్ని చూసి తెలంగాణలో అమరవీరుల యొక్క గోసం చూసి అమరవీరుల యొక్క తల్లుల యొక్క బాధపడుతున్నటువంటి తల్లుల యొక్క బాధను చూసి ఒక తల్లిగా ఆమె స్పందించి తెలంగాణ ఇచ్చింది తెలంగాణ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు దాన్ని ఓన్ చేసుకొని మేము తెలంగాణ ఇచ్చినాం కాబట్టి ప్రజలారా మన తెలంగాణకు విముక్తి జరిగింది సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి అప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయాలకు వ్యతిరేకంగా నిజంగా ప్రజల మీ వైపు నిలబడి సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణ ఇచ్చారని చెప్పేసి ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వం తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి నాయకత్వం ముందుకు పోయి ప్రచారం చేసి ఆ రోజు అధికారం తీసుకొచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఉండే కానీ కొంచెం ఎక్కడో ఇబ్బంది కలిగింది అధికారం రాలేదు ఆ తర్వాత అంటే నిజంగా కేసీఆర్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పోరాటం చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉండే కానీ ప్రజలు ఏమనుకు ప్రజలకు క్లారిటీ ఉండే కేసీఆర్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత చాలా హామీలు ఇచ్చాడు హామీలు నెరవేర్చలే నెరవేర్చలేకపోగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా దాని మీద చాలా పోరాటం చేసి మేము అధికారంలోకి వస్తామని చెప్పేసి పార్టీ లీడర్లే కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి అమ్ముడు పోయారు అనేది ఒక విమర్శ వస్తుంది ఎక్కడ కూడా ఒక ఒక విషయాన్ని చాలా క్లారిటీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు అమ్ముడు పోయారనే విషయాన్ని బయట టీఆర్ఎస్ నాయకులే ప్రచారం చేస్తారు అందుకే కాంగ్రెస్ పార్టీ మేము రోజు నిద్రావస్థలో ఉంది అనేది ఒక పెద్ద విమర్శ ఇక కాంగ్రెస్ పార్టీ నిద్రావస్థలో ఉంది అన్నది తప్పు ఎందుకంటే చాలా బలమైనటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ చేసినటువంటి సంస్కరణలు సంస్కరణలు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసినటువంటి పథక పెట్టినటువంటి పథకాలు కానీ చాలా అంటే ప్రజలను అంటే దగ్గరకు చేసుకునేటువంటి ఒక గొప్ప అవకాశం కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉంటుంది అందుకోసం ఏంటంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే అక్కడక్కడ నాయకులు అమ్ముడు పోవచ్చు లేకపోతే కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళు ఏదైనా జరగవచ్చు కానీ కింద క్యాడర్ ప్రజలు మాత్రం కాంగ్రెస్ పార్టీ పార్టీ వైపు చూస్తూ ఉన్నారు రేపు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎవరికి అధికారం అంటే ఎవరికి పీసీసీ అధ్యక్షుడు ఇచ్చినా ముఖ్యంగా రేవంత్ రెడ్డి గారు లాంటి నాయకుడికి ఇస్తే శక్తి సామర్థ్యాలు ఉండి ఈ ప్రభుత్వం మీద విరోచితమైన పోరాటం చేసి వాళ్ళ అవినీతిని బయట పెట్టి ప్రజలకు అన్యాయం జరుగుతున్న అనే విషయాలను ప్రజలకు విడమర్చి చెప్పి ఖచ్చితంగా భవిష్యత్తులో అధికారంలోకి వస్తామనే నమ్మకం అందరికి ఉంది ప్రజలకు ఉంది ముఖ్యంగా ఖచ్చితంగా రెండు వేల ఇరవై మూడులో మేము అధికారంలోకి వస్తాం టీపీసీసీగా రేవంత్ రెడ్డిని ప్రకటిస్తే ఇక్కడున్న సీనియర్ లీడర్లు ఎప్పటి నుంచో కాంగ్రెస్ పార్టీని అంటి పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఇతను తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి సహాయ సహకారాలు అందిస్తారనుకుంటున్నారా మీరు మీరు చూడండి అంటే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి గారే మన ఒక విషయాన్ని చెప్పారు సీనియర్ జూనియర్ ఏముంటుందండి పనిచేస్తున్నాడు పనిచేయనియండి అంటే ఈ ప్రభుత్వం మీద పోరాటం చేసేటువంటి వ్యక్తిని పోరాటం చేయనియండి మద్దతు తెలపండి కానీ పోరాటం చేసేటువంటి వాడిని అంటే కాలల్లో కట్టెలు పెట్టి అంటే అడ్డం తిరిగేటువంటి పరిస్థితి రావద్దని చెప్పేసి మా పార్టీలో ఉన్నటువంటి పెద్దలే చెప్తా ఉన్నారు కాబట్టి సీనియర్లకు ఉన్నటువంటి వాళ్ళంతా ఒకవేళ మీకు చేతనైతే పోరాటం చేయండి ఒకవేళ చేత కాకపోతే యువకులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు అవకాశం ఇవ్వండి పోరాటం చేస్తారు అధికారంకి వచ్చి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మనం ఎట్లా ప్రజలకు సేవ చేద్దామని ఆ విషయం మీద దృష్టి పెడదామని చెప్పేసి నేను ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీలో రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధిగా కూడా వాళ్ళకి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా అందుకోసమే సీనియర్లకు ఉన్నటువంటి వాళ్ళంతా కూడా ఈరోజు ఎక్కడైనా సీనియర్ అయినా జూనియర్ అయినా మా పార్టీ అధిష్టానానికి కట్టుబడి ఉండాల్సిందే రేపు మా పార్టీ అధిష్టానము సోనియా గాంధీ గారు ఎవరిని నిర్దేశించి ఎవరిని పీసీసీ అధ్యక్షుడు పెడితే వాళ్ళతో కలిసి పనిచేయాల్సిందే ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి గారిని ఆదేశించి మీరు పీసీసీ అధ్యక్షుడు మీరు పనిచేయండి అని చెప్పేసి అంటే సీనియర్లకు ఉన్నటువంటి వాళ్ళంతా రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో కింద పనిచేయాల్సిందే కదా పనిచేసి రేపు అధికారంలోకి ఎట్ట రావాలని ఆలోచన చేయాల్సిందే కదా కాబట్టి సీనియర్ అయినా జూనియర్ అయినా రేపు పీసీసీ అధ్యక్షుని కింద పనిచేయాల్సిందే ఖచ్చితంగా ఈ ఈ ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయాల మీద అక్రమాల మీద ఖచ్చితంగా పోరాటం చేయాల్సిందే 
పోరాటం చేసి రెండు వేల ఇరవై మూడులో అధికారంలోకి రావాల్సిందని చెప్పేసి ప్రజలనుకుంటాం ఇప్పటికే కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు సోనియా గాంధీని కలిసి పీసీసీ నాకు ఇవ్వండి అని అంటున్నారు ఎవరైనా అడగచ్చు ఇక్కడ అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో అదే కదా ప్రజాస్వామ్యం ఉంటుంది అంటే మాట్లాడే స్వేచ్ఛ పార్టీలో అతి ప్రజాస్వామ్యం కనిపిస్తుంది అంటే అతి ప్రజాస్వామ్యం అంటే మీడియాకి ఎక్కి మాట్లాడడం అనేది అతి ప్రజాస్వామ్యం అవుతుంది అంటే పోయి సోనియా గాంధీ గారిని కలిసి నేను కూడా అడగచ్చు నా కూడా పీసీసీ అధ్యక్షుడు అని అడగచ్చు ఆ స్వేచ్ఛ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉంటుంది ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ పట్ల కేసీఆర్ దగ్గరకు పోయి ఒక ఎమ్మెల్యే ఎంపీ పోయి నాకు టీఆర్ఎస్ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అంటే ఊగుటడా కేసీఆర్ అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఆ స్వేచ్ఛ ఉంటుంది కాంగ్రెస్ పార్టీలో అడిగే హక్కు ఉంటుంది కాబట్టి కోమటిరెడ్డి వెంకరెడ్డి గారు అడుగుతారు ఇంకెవరైనా అడగచ్చు ఇంకెవరైనా అడగచ్చు పార్టీ ఎవరిని ఆదేశిస్తే వాళ్ళ నాయకత్వం కింద పనిచేయాల్సిందే కాబట్టి అట్లా ఖచ్చితంగా రేపు త్వరలోనే పీసీసీ అధ్యక్షుడు నిర్ణయం జరిగిపోతుందని ఇక్కడ ఇక్కడ కాబట్టి కర్ణాటక కర్ణాటక ఢిల్లీతో పాటు టీపీసీసీగా రేవంత్ రెడ్డిని ప్రకటించే అవకాశం ఉండే కానీ జైల్లో ఉన్నందుకు తను ప్రకటించలేదనేది కూడా ఒక వార్త వినిపిస్తుంది నిజంగా రేవంత్ రెడ్డిని టీపీసీసీగా ప్రకటిస్తారనుకుంటున్నారు అంటే మాకైతే ఒక నమ్మకం అవుతుంది ఎందుకోసం అని అంటే అంటే రేవంత్ రెడ్డి అంచరులుగా రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం బలపరిచేటువంటి వాళ్ళంగా నిజంగా అంటే అన్ని శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నటువంటి నాయకుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎందుకోసం అని అంటే రేవంత్ రెడ్డి గారి యొక్క పోరాట పటిమ చాలా బలంగా ఉంది అంటే అది ప్రజల కోసం అంటే ప్రజలు పడుతున్నటువంటి ఇబ్బందులను ప్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళి ఆ సమస్యలు నెరవేర్చమని చెప్పేసి అడుగుతున్నటువంటి సందర్భం ఇదంతా కూడా పార్టీ అధిష్టానం గమనించింది ప్రజల మధ్యలో ఎవరికి ఆదరణ ఉంది అని అంటే రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఆదరణ ఉంది అని చెప్పేసి పార్టీ గమనించింది గుర్తించింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా రేవంత్ రెడ్డి గారికి త్వరలోనే పీసీసీ అధ్యక్షుడు వస్తుందనే నమ్మకం నాకైతే ఉంది ఏఐసీసీలో ఒక వర్గం రేవంత్ రెడ్డికి ఫుల్ సపోర్ట్ చేస్తున్నట్లు తెలుసు అంటే కేంద్రంలో పార్టీలో జరుగుతున్నటువంటి అంటే వ్యవహారాలన్నీ కూడా కొన్ని మాకు తెలియవు ఎందుకోసం అని అంటే అవి బయట చెప్పడం కూడా కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి రేవంత్ రెడ్డి గారికి కింది స్థాయి నుంచి పై స్థాయి వరకు అయితే సపోర్ట్ అయితే ఉంది అంటే ప్రజల ఆదరణ ఉన్న వాడికి ఎవరికైనా ఉంటుంది అది అందులో భాగంగానే రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఉందని చెప్పేసి నేను భావిస్తా ఉన్నా ఇక్కడ ప్రధానంగా తెలంగాణలో చూసుకుంటే రేవంత్కు సంబంధించిన విషయంలో రేవంత్ రెడ్డి ఎన్నో బోగస్ కంపెనీలు పెట్టి వాటిని కాపాడుకో కాపాడుకోవడం కోసమే టీఆర్ఎస్ పార్టీ పైన బురద చల్లుతున్నారని ఒక పెద్ద విమర్శ ఉంది మీరు చరగొండ వెంకటేష్గా రేవంత్ రెడ్డి అనుచరులుగా ఈ విషయాన్ని ఎట్లా చెప్తారు మీడియా ద్వారా మీ టీవీ ద్వారా నేను అందరికి చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే రేవంత్ రెడ్డికి కంపెనీలు ఉంటే రేవంత్ రెడ్డి గారికి అక్రమ ఆస్తులు ఉంటే ఈరోజు ప్రభుత్వం మీద ఫైట్ చేస్తాడా చెప్పండి ప్రభుత్వంని ప్రశ్నిస్తాడా చెప్పండి అంటే టీవీలలో విపరీతమైనటువంటి కథనాలు ప్రచారం చేసి ఇది అది చేసి అంటే కేసీఆర్కు అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి మీడియాలో ప్రచారం చేస్తే ప్రజలు ఏమి నమ్మరు నిజంగా మీరు చూడండి చాలామంది నాయకులను చూసి ఉంటారు మీరు ఎంతోమంది నాయకులను చూసి ఉంటారు అంటే ఒక అవినీతి చేసిన నాయకుడైతే అక్రమంగా కంపెనీలు పెట్టుకున్నటువంటి నాయకుడైతే ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఎక్కడ కూడా పోరాటం చేసినటువంటి చరిత్ర లేదు ఎందుకంటే మనం ఏదైనా పోరాటం చేస్తే మనకు ఎందుకు లేండి మనం ఇబ్బందుల పాలవుతాం అనే ఒక ఆలోచన ఉంటుంది కాబట్టి రేవంత్ రెడ్డి గారు మొదటి నుంచి చూడండి ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్నా పోరాటం చేసాడు కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వచ్చినా పోరాటం చేసాడు ఎక్కడ కూడా ఆయన అంటే కాంప్రమైజ్ అయి ఉన్న పరిస్థితి లేదు అందుకోసమనే ఈరోజు ప్రజలకు తెలుసు రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఎట్లాంటి కంపెనీ లేవు ఎట్లాంటి అక్రమ ఆస్తులు లేవు ఆయన మొన్న ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు నా కున్నటువంటి ఆస్తులు మొత్తం కరిగిపోయినా అంటే ఆయనకు ఆస్తులు అనేటివి ఆయన వంశపర్యం పరంగా ఆయన కుటుంబ బంధువుల నుంచి వచ్చినటువంటి ఆస్తులే తప్ప ఆయన అక్రమంగా సంపాదించుకున్నటువంటి ఆస్తులు ఏం లేవు అందుకోసమే నాకున్నటువంటి ఆస్తులు మొత్తము అమ్ముకున్న పర్లేదు కానీ కేసీఆర్ని దింపుతా అన్నాడు అంటే ప్రజల అంటే ఇది ప్రజల కోసమే దానికి వ్యక్తిగతమైనది ఏం లేదు వ్యక్తిగతమైన పంచాయతీ భూమి పంచాయతీ లేదు కదా వ్యక్తిగతమైన పంచాయతీ లేకపోతే ఆయన పక్కల ఆయన గెట్టు అంటే పక్కల పక్కల గెట్టు గెట్టు పంచాయతీ కాదు కదా భూమి పంచాయతీ కాదు కదా కాబట్టి ప్రజలకు అన్యాయం జరుగుతున్నప్పుడు పోరాటం చేస్తున్నప్పుడు ఈయన ఇబ్బంది పాలు చేసి జైలుకు పంపించి అక్రమ కేసులు పెట్టి అనవసరంగా ఈయన ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి ప్రచార పరిస్థితిని తీసుకొచ్చి చూడండి మీరు కేటీఆర్ ఫామ్ హౌస్ దగ్గరకు పోతేనే అంటే కొంచెం దరిదాపు అరెస్ట్ చేశారు అయితే 
కొడంగల్ ఎలక్షన్లో కొడంగల్ ఎలక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు తన బెడ్రూమ్లోకి పోయి తన బెడ్రూమ్లోకి ఇంట్లోకి అర్ధరాత్రి రెండు గంటలకు ఇంట్లోకి పోయి బెడ్రూమ్లోకి పోయి గుంజుకొచ్చి పోలీస్ స్టేషన్ అరెస్ట్ చేశారు అంటే ఇంత దౌర్భాగ్యం ఎక్కడ ఉంటుందండి ఏ ప్రజాస్వామ్యం అనబడుతుందా ఇది అంటే నీ కొడుకు ఫామ్ హౌస్ దగ్గరికి పోతేనే తీసుకుపోయి అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టినావు అంటే నువ్వు బెడ్రూమ్లో వరకు వచ్చినావు కదా మరి నిన్ను అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టచ్చు కదా ఎక్కడ ఉంది ప్రజాస్వామ్యం అసలు ఏమైతుంది ప్రజాస్వామ్యం అందుకోసం మేము ఏమంటున్నాం అంటే ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఒక న్యాయం ప్రభుత్వానికి ఒక న్యాయం కాదు ప్రజలు గమనిస్తూ ఉన్నారు ఖచ్చితంగా ప్రజలు బుద్ధి చెప్పేటువంటి రోజు వస్తుంది బుద్ధి చెప్పినటువంటి రోజు వచ్చిన రోజు మీరు ఎక్కడ ఉంటారు ఏ స్థాయిలో ఉంటారు ఏమైతుంది అనేది ఖచ్చితంగా ఆ రోజు చట్టం తన పని చట్టం చేస్తుంది ఏం జరుగుతుంది అనేది మీరు ఆ రోజు మీరు ప్రజాస్వామ్యం గురించి చారగోణ వెంకటేష్ గారు ప్రజాస్వామ్యం గురించి ఇంత బాగా మాట్లాడుతున్నాం ఒక పార్టీ ప్రెసిడెంట్ ఫామ్ హౌస్ పైన డ్రోన్ కెమెరాలు ఎగిరేయడం కరెక్ట్ అంటారా అంటే డ్రోన్ కెమెరా ఎగిరేసినట్టు ఎక్కడ ఉందండి ఆధారం ఏమన్నా ఆధారం చూపించారా అంటే మీరు డ్రోన్ కెమెరా ఎగిరేశారు అనేది ఎక్కడన్నా మీరు కూడా అగో ఇక్కడ కెమెరా ఎగిరేశారు అని చెప్పేసి ఎక్కడన్నా కనిపించిందా అంటే ఆ ఇక్కడ ఇప్పుడు గూగుల్లో కూడా కొడితే కూడా దాని ముఖ చిత్రం వస్తుంది పలాని చోట పలాని ఫామ్ హౌస్ ఉంది లేకపోతే పలాని ఇల్లు ఉంది పలాని కంపెనీ ఉంది అని కొడితే అది వస్తుంది అంటే టెక్నాలజీ చాలా అంటే బాగా పెరిగినటువంటి ఈ ఈ రోజుల్లో అంటే డ్రోన్ కెమెరా ఎగిరేయాల్సిన అవసరం లేదు మనం గూగుల్లో కొడితేనే మొత్తం వస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే అధికార పార్టీ వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కుట్ర కేసు అది కుట్ర అంటే డ్రోన్ కెమెరా ఎగిరేశాడు అక్కడ ఉన్నటువంటి కేటీఆర్కి సంబంధించినటువంటి ఫామ్ హౌస్ని చిత్రీకరించాడు కాబట్టి మేము కేసు పెట్టినామని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు అసలు అక్కడ ఆధారాలు ఎక్కడ అండి లేవు ఇంకోటి డ్రోన్ కెమెరాకి సంబంధించింది ఏంటంటే అంటే అది విమానయాన చట్టం ప్రకారము అంటే నువ్వు ఒక శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్కి తీసుకెళ్ళి ఆడ నువ్వు డ్రోన్ కెమెరా ఎగిరేస్తున్నావు లేకపోతే లేకపోతే బేగంపేటకు వెళ్ళి అక్కడ డ్రోన్ కెమెరా ఎగిరేస్తున్నావు అక్కడ విమానయాన చట్టం పరిధిలోనికి వస్తుంది నీ ఫామ్ హౌస్ దగ్గర ఎట్లాంటి ఇబ్బంది లేనటువంటి ప్రాంతానికి వెళ్ళి డ్రోన్ కెమెరా ఎగిరేస్తే తప్ప నీకు ఆధారమే లేదు అంటే ఇదంతా కూడా కుట్ర జరుగుతూ ఉన్నది అంటే రేవంత్ రెడ్డి గారిని ఇబ్బంది పెడితే రేవంత్ రెడ్డి గారు మా మీద యుద్ధం చేస్తున్నాడు కాబట్టి రేవంత్ రెడ్డి గారిని సైడ్ చేసి రేవంత్ రెడ్డి గారిని బదనాం చేసి అంటే రోజు తొక్కేస్తే కాంగ్రెస్ మేము ఖచ్చితంగా ఇంకా పది రోజులు అధికారంలో పదేళ్ళు అధికారంలో ఉండవచ్చు అనే ఒక భావనకు వస్తున్నారు తప్ప వేరే ఉద్దేశం ఏమేమి లేదు అంటే మీరు మాట్లాడేదాన్ని చూస్తే ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ రేవంత్ రెడ్డి రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే మేము ఏమంటున్నాం అంటే పోరాటం అంటే రేవంత్ రెడ్డి తొక్కేస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ లేదు అనేది కోణంలో మేము మాట్లాడుతున్నాం మేము ఏమంటున్నాం అంటే పోరాటం చేసేటువంటి వాడిని సైడ్ చేస్తే కొంచెం పార్టీ ఇబ్బందులు పడుతుంది కదా ఆ ఉద్దేశంతో మాట్లాడుతా ఉన్నాం ఈరోజు పోరాటం చేసేటువంటి వాడు లేకపోతే పార్టీ ఎట్లా ముందుకు పోతుంది అంటే ఈరోజు అంటే మా పార్టీలో చాలామంది ఉన్నారు పోరాటం చేసేవాళ్ళు కాకపోతే రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒక అడుగు ముందుకున్నారు అందుకోసం మేము అనేది ఏంటంటే ఒక్కొక్కరిని అట్లా ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి గారిని చేస్తారు రేపు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారిని చేస్తారు కోమరెడ్డి వెంకయ్య రెడ్డి గారిని చేస్తారు ఇంకెవరు మాట్లాడినా చేస్తారు అంటే ఒక్కొక్కరిని అంచివేసుకుంటూ పోతే ఇక మాకు ఎదురు ఎవరు ఉన్నారనే ఒక ధోరణితో ఈ ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉన్నది కేసీఆర్ ప్రభుత్వం కక్ష కట్టి కుట్ర చేసి ప్రజల ప్రజలకు అంటే ప్రజలకు న్యాయం జరగకుండా చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారని చెప్పేసి కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ రేవంత్ రెడ్డిని కుట్రపూరితంగా అరెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది ఇక్కడ అంటే ఇప్పుడు కేసీఆర్ అవినీతి బయట పెడుతున్నాడు కదా అంటే కేసీఆర్ కేసీఆర్ అక్రమాలను బయట పెడుతున్నారు కదా కేసీఆర్ దొంగచాట వ్యవహారాన్ని చికెన్ దందను బయట పెడుతూ ఉన్నాడు కదా అంటే కేటీఆర్ అక్కడ త్రిబుల్ వన్ జీవోకి సంబంధించినటువంటి ఆ అంటే కేంద్ర పరిధిలో ఉండి రాష్ట్ర పరిధిలో ఉన్నటువంటి త్రిబుల్ వన్ జీవో ఆ త్రిబుల్ వన్ జీవోలోకి సంబంధించినటువంటి ఎక్కడ అక్రమ కట్టడాలు కానీ చిన్న ఇల్లు కానీ ఏది కానీ కట్టుకోవద్దని ఒక జీవో ఉన్నది కదా ఆ జీవో ఉన్న తర్వాత నువ్వు ఫామ్ హౌస్ ఎట్లా కడతావు అక్కడ అంటే దాన్ని ప్రశ్నిస్తే నీకు ఇబ్బంది అంటే అక్కడ ఎట్లాంటి రాచ కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయో అంటే వాటిని ప్రశ్నించొద్దా ఒక రాష్ట్రానికి ఒక ముఖ్యమంత్రి కొడుకుగా ఉండి నువ్వు ఏం చేస్తే అది నడుస్తుందా చీకట్ దందా చేస్తే నడుస్తుందా దాన్ని ప్రశ్నించడం అంటే ఈ ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ప్రజలకు మనల ప్రజాప్రతినిధిగా ఎన్నుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రజలకు న్యాయం చేయాలి మనం చాలా నిజాయితీతో నిబద్ధతతో ఉండి మంచి ఆలోచనతో ఉంటే ప్రజలు ఆశీ
ఆయన ఆయన సొంతానికి సంబంధించినటువంటి వ్యవహారం ఉంటే ఆయన బిజినెస్ చేసుకుంటాడు లేదంటే ఆయన ఎంపీ పరిధిలో ఆ ఎంపీ పరిధిలో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రజల కోసం పనిచేస్తాడు తప్ప రాష్ట్ర స్థాయిలో పనిచేసినటువంటి అవసరం లేదు ఆయనకు అంటే ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతుంటే చూసి చూడలేక దాన్ని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ కుట్రపూరితంగానే రేవంత్ రెడ్డి గారిని చేరుకోవచ్చారు ప్రధానంగా ఇక్కడ రేవంత్ రెడ్డి ఒక నిందితుడు అని ఒక విమర్శ ఉంది అట్లాంటి వ్యక్తి వేరొల్లని ఎందుకు తప్పుడు పట్టాల్సిన అవసరం వచ్చింది అనేది కూడా మాట్లాడుతున్నారు కదా అంటే రేవంత్ రెడ్డి గారు నిందితుడు అని ఎవరంటున్నారండి ఓటుకు నోటు కేసులో రేవంత్ రెడ్డి అరెస్ట్ అయినాడు ఓటుకు నోటు కేసు అనేది కూడా పెద్ద కుట్ర ఆ రోజు కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వమే కక్ష గట్టి పురిగొల్పి అక్కడ అక్రమంగా పట్టుకొని అంటే ఓటుకు నోటు అంటే ఓటుకు డబ్బులు ఇస్తున్నట్టుగా క్రియేట్ చేసి ఆ రోజు అరెస్ట్ చేసి జైలుకు పంపించారు ఆ తర్వాత కూడా రకరకాల కేసులు నేను ప్రశ్నిస్తే ర్యాలీ తీస్తే కేసు మాట మాట్లాడితే కేసు మాటలు మాట్లాడే ఆ హక్కు లేదు ప్రజల కోసం పోరాటం చేసే హక్కు లేదు పార్టీ పరంగా ఏదైనా కార్యక్రమం చేసే హక్కు లేదు అంటే ఇంత నియంతృత్వ పోగడతో పోతున్నటువంటి కేసీఆర్ను ఎట్లా కంట్రోల్ చేయాలి ఎవరు కంట్రోల్ చేయాలి ఎవరు మాట్లాడేటువంటి పరిస్థితి లేదు మేధావులు సైలెంట్గా ఉన్నారు కవుల కళాకారులు సైలెంట్గా ఉన్నారు అసలు ఏం జరుగుతుంది రాష్ట్రంలో ఒక భయాందోళనకరమైనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడ్డాయి అందుకోసమే దీన్ని రేవంత్ రెడ్డి గారు కంకణం కట్టుకున్నారు అంటే ప్రజలకు ఎవరు మాట్లాడిపోతే ఎవరు ఎవరు మాట్లాడాలి కదా అందుకోసమే రేవంత్ రెడ్డి గారు అనే ఒక వ్యక్తి శక్తిగా బయటకు వచ్చాడు రేపు ఈ ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ నియంతృతమైనటువంటి అహంకార పోకడను కంట్రోల్ చేయకపోతే ప్రజాస్వామ్యానికే ప్రమాదము ప్రజలకు ప్రమాదము కాబట్టి దాన్ని ప్రశ్నించినందుకే రేవంత్ రెడ్డి గారి మీద కక్ష కట్టిరని చెప్పేసి రేపు రాబోయే రోజుల్లో టీపీసీసీగా రేవంత్ రెడ్డిని ప్రకరిస్తే ఈయన అందరినీ కలుపుకొని పోయే అవకాశం ఉందంటారా ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు అందరిని కలుపుకొని పోతారు ఈ ప్రభుత్వం మీద పోరాటం చేస్తారు సీనియర్లు అయినా జూనియర్లు అయినా అందరూ రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం కింద పనిచేయాల్సింది పార్టీ ఆదేశిస్తే ఖచ్చితంగా అదే జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారిని పార్టీ ఆదేశించింది ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో అందరూ పనిచేశారు ఖచ్చితంగా పనిచేస్తారు ఎందుకోసం అని అంటే పార్టీ నిర్ణయం అది కేంద్రము మా అది కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి మా అధిష్టానము సోనియా గాంధీ గారు రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలో ఖచ్చితంగా ఈ పార్టీని అంటే ఒక పదేండ్లు అంటే రెండు సార్లు ప్రభుత్వం రాకుండా తెలంగాణ ఇచ్చి కూడా నష్టపోయినాం కాబట్టి భవిష్యత్తులో నష్టపోవద్దు ప్రజలకు అన్యాయం జరగద్దు కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్ణయాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎజెండా కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క ప్రజా సంక్షేమం ఇవి వీటన్నిటి మీద కూడా ఒక పెద్ద ఎజెండా ఉన్నది కాబట్టి భవిష్యత్తులో రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఇస్తే ఖచ్చితంగా అందరు కలిసి వస్తారు రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా అందరిని కలుపుకొని పోయి ఖచ్చితంగా రెండు వేల ఇరవై మూడులో అధికారంలోకి వస్తామని చెప్పేసి నమ్మకం విశ్వాసం చాలా బలంగా ఉంది ఎట్లాంటి రేవంత్ రెడ్డి టీపీసీసీ అయితే తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకురావడానికి ఎట్లాంటి ప్రణాళికలు తయారు చేస్తారు అంటే ఈరోజు ఒక్కటే అండి ప్రణాళిక కేసీఆర్ చెప్పినటువంటి హామీలు అమలు చేయలే నువ్వు చెప్పినటువంటి హామీలు అమలు చేయలేదు కాబట్టి ఈ హామీలు ఎందుకు అమలు చేయలేదో చెప్తాం అదేవిధంగా మేము భవిష్యత్తులో ప్రజలకు ఏం చేస్తామో చెప్తాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా కేసీఆర్ ఫెయిల్ అయ్యాడు అంటే చాలా రకాలు ఉదాహరణకు చూడండి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు అన్నాడు ఎక్కడిచ్చాడండి ఎవరికేమి ఇయ్యలే దళితులకు మూడు ఎకరాల భూమి అన్నాడు ఎక్కడిచ్చిండు ఎక్కడ ఇయ్యలే ముఖ్యంగా అసలు తెలంగాణ దేనికోసం జరి పోరాటం జరిగింది దేనికోసం పోరాటం జరిగింది నీళ్లు నిధులు నియామకాలు అంటే నియామకాలు అంటే తెలంగాణ యువత ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో నేను కూడా తెలంగాణ కోసం పోరాటం చేసి జైలు కోరినట్టు వెళ్ళినటువంటి ఒక ఉద్యమకారుడు కూడా నేను నేను అడుగుతా ఉన్నా ఈరోజు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతా ఉన్నా ఎంతోమంది మాలాంటి యువకులంతా మా వెనుక వచ్చినటువంటి వాళ్ళు మా ముందు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉద్యోగాలు రాక నీ ప్రభుత్వంలో ఇప్పటికీ ఆరు నుంచి ఏడు సంవత్సరాలు అవుతున్నది నువ్వు అంటే దాదాపు మన అసెంబ్లీలో ఉద్యోగాలు ఇయ్యమని చెప్పి చెప్తా ఉన్నావు అంటే ఆల్టర్నేట్ చూసుకోవాలి ప్రత్యామ్నాయం చూసుకోవాలని చెప్తా ఉన్నావు కదా ఈరోజు ఎంత దుర్మార్గం అనట్టే కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఆ రోజు పోరాటం ఎందుకు చేసినా మేము మాకు నిజంగా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత సమఖ్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాకు ఉద్యోగాలు రావట్లేవు మాకు అన్యాయం జరుగుతుంది అందరిలో అందరికి ఆంధ్రులకే అవకాశాలు వస్తున్నాయి రేపు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మన ఉద్యోగాలు మనకు వస్తాయి మన నిధులు మనకు వస్తాయి అని చెప్పేసి ఆ రోజు పోరాటం చేసాం కానీ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఏమో జరిగింది 
ఉస్మాన్ ఇన్స్టిట్యూట్లో నిన్న కాక మన నర్సయ్య అని ఒక పిహెచ్డి స్కాలర్ తెలంగాణ ఉద్యమంలో చాలా కీలకంగా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి పాపం అతనికి ఉద్యోగ అవకాశం లేక నలభై రెండు ఏళ్ళు వచ్చిన పెళ్ళి కాక సూసైడ్ చేసుకుని చనిపోయాడు ఉద్యోగం లేక తన తల్లిదండ్రులు ఇంటికాడ కూలి పని చేసుకుంటా ఉన్నారు ఒక దళితుడు అంటే ఓ ఎస్సీ ఎస్టీలకు రిజర్వేషన్లు ఉండి కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు రిజర్వేషన్లు ఉండి కూడా నువ్వు రిజర్వేషన్ల ద్వారా కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇవ్వకపోతే ఇంకా నువ్వు నువ్వు తెలంగాణ వచ్చి లాభం ఏముంది అంటే తెలంగాణ కోసం ఆ రోజు పోరాటం చేసినాం తెలంగాణ కోసం ప్రజల ఆకాంక్షను నెరవేర్చడం కోసం జైలు పాలైనాం అసలు మమ్మల్ని మేము ఎన్నో లాటి దెబ్బలు తిన్నాం ఆ రోజు నర్సి అంటే ఆయన కూడా ఎన్నో దెబ్బలు తిన్నాడు లాటి దెబ్బలు తిన్నాడు పోరాటం చేసాడు కానీ ఆయనకి ఏమో న్యాయం జరగలే కాబట్టి చనిపోయాడు అంటే మేము ఏమంటున్నాం అంటే కేసీఆర్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అన్యాయం జరిగింది కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి హామీలు ఏవైతే ఉన్నాయో అదేవిధంగా మన్న కూడా మన ఎలక్షన్లకు పోతేప్పుడు నిరుద్యోగులకు నిరు నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తానాడు ఎక్కడ నిరుద్యోగ భృతి ఎక్కడుంది సంవత్సరం దాటింది కదా నువ్వు అధికారంలోకి వచ్చి నిరుద్యోగ భృతి ఎక్కడ ఇచ్చినావు ఎవరికి ఇచ్చినావు అంటే కేసీఆర్ ఇచ్చినటువంటి హామీలే కేసీఆర్ ఇచ్చినటువంటి అబ్ చెప్పినటువంటి కేసీఆర్ చెప్పినటువంటి అబద్ధ మాటలు ఉన్నాయో వాటి మీదనే మా పోరాటం జరుగుతూ ఉంది కదా రేవంత్ రెడ్డి గారు వారి వాటి మీదనే కదా పర్సనల్గా మాకు ఇది చేయలే మా పార్టీకి లేకపోతే ఇదే అన్య ఇది మాకు ఇది చేయలే మాకు ఎమ్మెల్యేలకు చేయలే మా ఎంపీలకు చేయలే అడగట్లే కదా నువ్వు ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి హామీలు ఏం చేసినావు అని చెప్పేసి దాని మీదనే కొట్లాడుతూ ఉన్నాడు కదా అందుకోసమే కక్ష కడతా ఉన్నావు కాబట్టి మాకు చాలా క్లారిటీ ఉంది పోరాటం చేస్తే ప్రజల హక్కును చేర్చుకునేటువంటి ప్రజలు ఉన్నారు ఖచ్చితంగా ఆ పోరాటం రేవంత్ రెడ్డి గారు చేస్తారని చెప్పేసి మేము అనుకుంటా ఉన్నాం మాకు చాలా పెద్ద ఎజెండా ఉంది మేము అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రజలకు ఏం చేస్తామని చెప్పేసి కేసీఆర్ ఇచ్చినటువంటి హామీలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ హామీలు కేసీఆర్ నెరవేర్చలే కాబట్టి మేము అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నిరుద్యోగులకు సంబంధించిన విషయంలో ఉద్యోగ అవకాశాలు కావచ్చు దళితులకు ఇచ్చినటువంటి ఏదైతే కేసీఆర్ చెప్పినటువంటి అబద్ధ మాటలు ఉన్నాయి ఆ వాటి అన్నింటిని నెరవేర్చేటట్టుగా అదేవిధంగా భూముల విషయంలో దళితులకు మూడు ఎకరాల విషయంలో కానీ డబుల్ బెడ్రూమ్ల విషయంలో కానీ అదేవిధంగా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలకు అంటే ఎట్లాంటి అవకాశాలు వస్తాయో ఆ అవకాశాలన్నింటిని కూడా పేదలకు అగ్రవర్ణాలలో కూడా చాలామంది పేదలు ఉన్నారు వాళ్ళకు కూడా న్యాయం చేయటం జరిగేటట్టుగా ఒక పెద్ద ప్రణాళిక ఉంది మాకు అందుకోసమే ఆ ప్రణాళికబద్ధంగా ఖచ్చితంగా రెండు వేల ఇరవై మూడులో అధికారంలోకి వస్తాం ఖచ్చితంగా కేసీఆర్ అప్పుడు ఎక్కడ ఉంటాడో ఏడ ఉంటాడో ప్రజలు గమనిస్తాము చర్చల పాల్గొన్న చరగణ వెంకటేశ్వర ధన్యవాదాలు ఏది ఏమైనప్పటికీ కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకురావడానికి రేవంత్ రెడ్డి తన వంతు కృషి చేస్తారంటున్నారు తెలంగాణ ప్రజల పక్షాన్ని రేవంత్ రెడ్డి జైలుకైనా తన చివరి ప్రాణం ఉన్నంత వరకు తెలంగాణ ప్రజల పక్షాన ఉంటా అంటున్నాడు ఇది ఈరోజు స్పెషల్ డిబేట్ పరో అంశంలో మళ్ళీ కలుద్దాం